హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు కొత్త వారు ఎవరైనా మన ఛానల్కి విజిట్ అవుతున్నట్టయితే వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ట్యాప్ చేసి పక్కన వచ్చి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి తప్పకుండా ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూసి మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యింది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి యూస్ఫుల్ కాలేదు అనుకుంటే అన్లైక్ కూడా చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తారంటే లైక్ చేసిన వాళ్ళు మీకు ఎందుకు నచ్చిందో కామెంట్ చేసి అన్లైక్ చేసే వాళ్ళు ఎందుకు నచ్చలేదో కామెంట్ చేయండి లెట్స్ బిగైన్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అంటూ ఉంటారు తల లేకపోతే ఏమీ చేయలేము అని అలాగే తోక లేకపోతే కంగారూస్ గంతలేవు ఎందుకు అనుకోకండి దాని తోకతోటే కంగారూస్ బాడీ మొత్తం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ మనం దాని తోకని ఎత్తుగలిగితే అవి కింద పడిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందా అట్టికాయలు ఎందుకు కొంచెం ఒంపు తిరిగి ఉంటాయో అని అది ఎందుకో నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి అట్టికాయల్లో నెగిటివ్ జియోట్రోపిజం అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది మామూలు కాయల్లాగా కిందకు పెరగవలసినవి ఈ ప్రక్రియ వలన అవి సూర్యుని వైపుకు పెరుగుతాయి ఈ విధంగా భూమి ఆకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా పెరుగుతాయి కాబట్టి అట్టికాయలు వంకరగా పెరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా వింతగా ఉంటుంది వినండి బిల్లి అనే మేకల జాతి మగ మేకలు వాటి యొక్క మూత్రాన్ని అంటే యూరిన్ని వాటి తలలపై అవే పోసుకుంటాయి ఎందుకు అనుకుంటున్నారా ఆడవారిని ఆకర్షించడానికి అది కూడా ఆడ మేకల్ని కాదు ఆడవారినే ఆయన ఎలా పోసుకుంటాయో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఫ్రిస్పీ తెలుసుగా మొట్టమొదటిసారిగా ఫ్రిస్పీని అస్థికలతో చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వాల్టర్ ఫ్రెడ్రిక్ మారిసన్ అనే వ్యక్తి ఫ్రిస్బీని ఆవిష్కరించాడు అప్పుడు ఆయన దానికి పెట్టిన పేరు ఫ్లూట ప్లాటర్ తరువాత రెండు వేల పదిలో అంటే తనకి తొంభై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు చనిపోయాడు ఆయన చనిపోయిన తరువాత ఆయన అస్థికలతో వారి కుటుంబం ఫ్రిస్బీని తయారు చేసింది ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసా మనం మన జీవితకాలంలో రెండు స్విమ్మింగ్ పూల్లకి సరిపడ లాలా జలాన్ని అంటే సెలైవాని మనం వదులుతాము అది కూడా ఏ మోతాదులో తెలుసా రోజుకి ఒకటి నుంచి రెండు లీటర్లు అలాగే సంవత్సరానికి ఏడు వందల ముప్పై లీటర్లు దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాలకి ఎక్కువ ఎక్కువగా ఐదు వేల పదకొండు వందల లీటర్ల జలాలా జలాన్ని విడుదల చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ బేర్ అంటే ఎలుక బంటి మరి పోలార్ బేర్ని ఏమంటారో తెలుసా పోలార్ బేర్స్ని ధృవ ఎలుక బంటి అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అనుకోకండి ధృవ ఎలుక బంటులు ఒక్కసారిగా అని కూర్చొని ఎనభై ఆరు పెంగ్విన్స్ని తినగలవంట అందుకేనేమో ధృవ ఎలుక బంటులు ఆర్కిటిక్ సర్కిల్లో ఉంటాయి పెంగ్విన్స్ ఏమో అంటార్కిటిక్ సర్కిల్లో ఉంటాయి ఇంగ్లాండ్కి ఎనిమిదవ రాజు అయిన కింగ్ హెన్రీ పనుకునేటప్పుడు కూడా పక్కన గిగాంటిక్ గొడ్డలు పెట్టుకుని పనుకునేవాడంట ఇంతేకాకుండా ఈయన దగ్గర ఇలాంటి చాలా భయంకరమైన ఆయుధాలు ఉండేవి దాదాపుగా ఆరు వేల ఐదు వందల తుపాకీలు కూడా ఉంచుకునేవాడంట మూవీ ట్రైలర్స్ అనేవి సాధారణంగా అయితే సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత చూపించవలసినవి అందుకే వాటిని ట్రైలర్స్ అంటారు కాకపోతే ఇలా చేయటంతో ఏమవుతుందంటే సినిమా అయిపోగానే మనం అక్కడ ఉండి చూడం కదా అందుకే వాటిని సినిమాకి ముందే వేస్తారు ఇక్కడ మూవీ ట్రైలర్స్ అంటే మూవీ ట్రైలర్స్ కాదు యాడ్స్ అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసా ఒక గద్ద అమాంతంగా ఒక పిల్ల జింకను ఎత్తుకుపోగలదట లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఫ్యాట్ ఫ్రెండ్స్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి ఎక్కువ శాతం సోమవారాల్లోనే వస్తాయంట ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది కూడా ఎంత శాతమో తెలుసా ఇరవై శాతం మరియు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రాదండి దానికి కూడా లెక్క ఉంది ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి పది గంటల మధ్యలో రావడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఈ చెడు విషయమే కాదు సోమవారంలో జరిగేవి ఇంకా మంచివి కూడా ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ్ళకి ఇచ్చాలనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోని చివరిదాకా చూసిన వారందరికీ నా తరఫున ధన్యవాదాలు ఫస్ట్లో చెప్పినట్టుగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితేనే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే అన్లైక్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్కి మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇటువంటి ఎన్నో వీడియోస్ చేయడానికి నాకు ఎం